எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதாவது சினிமாவிலலாம் ஹீரோ கத்தி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில மியூசிக் பில்டப்லாம் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் பில்டப் தான் இந்த இசை வெளியிட்டு த ஹீரோ ஆஃப் திஸ் ஈவெண்ட் அனுரத் வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ ப்ரோ கீப் ராக்கிங் தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆல்பம் அண்ட் முருகதாஸ் சார் அவர்களுக்கு ஜார்ஜ் அவர்களுக்கும் டேரக்டர் டிபார்ட்மெண்ட் கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க எல்லாருக்கும் இளையராஜா அவர்களுக்கும் சமந்தா சதீஷ் நீல் நிதின் முகேஷ் அண்ட் இந்த படத்தில் என் கூட நிறையா தாத்தாக்கள் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் அண்ட் படத்தில் வேலை செஞ்ச அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் முக்கியமாக சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் இவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதாவது இவ்வளோ நாளுடைய உழைப்பு அதனுடைய ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் சந்தோஷமாக இருக்குது சந்தோஷமான நாள் ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் அதாவது முருகதாஸ் சார் அண்ட் விஜய் சார் இவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம துப்பாக்கி பார்த்தோம் துப்பாக்கி பேர் வந்து ஓகே ஒரு வெப்பன் வந்துருச்சு ரெண்டாவது காம்பினேஷன் கத்தி செகண்ட் வெப்பன் ஸோ ரெண்டு பேருமே இது எப்படி பிளான் போட்டு இல்லை உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே இந்த வெப்பன்ஸ் மேலே ஒரு லவ்வா இல்லை எப்படி இந்த பேர் மட்டும் எங்கேருந்து நீங்கள் யோசிக்கிற ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பிளான் பண்ணி பண்ணதா இல்லை அதுவும் அமைஞ்சிருச்சா இல்லை இல்லை இது வந்து சும்மா போ போன படத்துக்கு துப்பாக்கின்னு பேர் வச்சோம் இந்த படத்துக்கு வந்து போகிற போக்கில் கத்தின்னு பேர் வச்சிட்டோம் அப்படின்றது கிடையாது நீங்கள் உண்மையிலேயே படம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு அது புரியும் ஓகே சமந்தாவோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது சார் சமந்தா ரொம்ப கியூட்டான ஹீரோயின் நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப அதான் இந்த எல்லா விஷயமும் அவங்க பண்ணுறது வந்து ஒரு மாதிரி கியூட்டாக அழகாக இருக்கும் துப்பாக்கி படத்தில் வந்து காஜல் அகர்வாலோட நாங்கள் வந்து உங்களோட கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தோம் ஸோ இப்போது கத்தியில் வந்து சமந்தாவோட கெமிஸ்ட்ரி அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பீட் பண்ணுமா தெரியல அவங்க தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆச்சிட்டோம் கெமிஸ்ட்ரி அவர் இருக்கிறது இது நான் ஜென்ரலாக என் படத்தை பற்றி நானே பெருசாக சொல்லி பழக்கமே இல்லை அது இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இது எனக்கும் சரி முருகதாஸ் அவர்களுக்கும் சரி ரெண்டு பேர் லைஃப்லேயுமே இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ சார் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் ஷேர் பண்ணிங்க இந்த கத்தி படம் நாங்கள் எடுக்கிறது வந்து சண்டை போட்டுக்கிறதுக்காக இல்லை எல்லா தரப்பு மக்களும் அவங்கவுங்களுடைய சண்டை சச்சரவெல்லாம் மறந்துட்டு நிம்மதியாக சந்தோஷமாக ரசிக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த படத்தை எடுக்கிறோம் இது எந்த மக்களுக்கும் ஆதரவாகவோ எதிராகவோ இந்த படத்தை நாங்கள் எடுக்கல நான் வந்து என்னை தியாகின்னு நான் சொல்லிக்க மாட்டேன் பட் அதே நேரத்தில் சத்தியமாக நான் துரோகியும் கிடையாது கேட்டாங்க நிறைய பேர் ஏன் நீங்கள் வந்து 
பேசாம சைலண்டா எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரொடியூசர்ஸ் இதை பத்தி பேசணும்னு நான் நினைச்சேன் பேசிட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல உண்மைக்கு விளக்கம் கொடுத்தா தெளிவாகும் அதுவே வதந்திக்கு விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா அது உண்மையாயிடும் தமிழ்நாடு தமிழன் ஏதோ ஒரு படத்தில் ஒரு ஜோஷியக்கார் சொல்லுவார் ஒரு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் உங்கள் லைஃப் அப்படி இப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுவே பழகிடும் அது மாதிரி சரி அதை விடுங்க தேங்க்யூ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த அத்தனை சக நண்பர்கள் சக கலைஞர்கள் வந்திருக்கும் அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்கள் முக்கியமாக இந்த பரபரப்பான ஆடியோ ஃபங்க்ஷனை ரொம்ப அழகாக நடத்தின ஆர்கனைஸ் பண்ண எல்லாருக்கும் காவல்துறையினருக்கும் என் நெஞ்சில் கூடியிருக்கும் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நான் வரும்போது அந்த டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்த்தேன் சதீஷ்க்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அது எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்குன்னு எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ ரிஸ்க்குன்னு தெரியும் அந்த கரண்ட் அந்த லைட்டோட ஏதாவது கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் கூட ஸோ ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க சதீஷ் தேங்க்யூ நெஞ்சில் குடியிருக்கும் என் அன்பான ரசிகர்கள் ரசிகைகள் பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் மேடையில் இருக்கும் முக்கிய பிரமுகர்கள் என்னுடைய டைரக்டர் மிஸ்டர் ராஜா என்னுடைய மியூசிக் டைரக்டர் மிஸ்டர் விஜய் ஆண்டனி என்னுடைய அப்பா எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் உங்கள் மதுரை மக்களை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும் ஜென்ரலாக சில ஊர்லலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் சில சிட்டிஸ்லலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது பக்கத்து வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை ஏதாவது அடிதடினா எட்டி கூட பார்க்க மாட்டாங்க நமக்கு எதுகிட பிரச்சனைன்னு ஒதுங்கிடுவாங்க ரோட்டில் ஏதாவது யாராவது அடிபட்டு கிடந்தா கூட அது நமக்கு எதுக்கு வம்பு அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க அப்படி போகிறவங்கள வந்து நான் தப்பு சொல்லலை ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் உண்டான ஒரு சேஃப்டி ரீசன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதனால் அவங்க போயிருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் மதுரை மக்கள் பக்கத்து வீட்டில் இல்லை பக்கத்து கிராமத்தில் ஒரு பசுமாட்டுக்கு வைத்தால போனா கூட நீங்க அந்த பசுமாட்டத்தை நீங்களே உங்க வண்டியில ஏத்திக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் ஊசிய போட்டு சரி பண்ணி திருப்பி கொண்டாந்து வீட்டில் விட்டுட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு போவீங்க மாடு சீக்கிரம் சரியாயிடும் அப்படிப்பட்டவங்க தான் நீங்க மதுரை மக்கள் நீங்க பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கரட முரடாக இருப்பீங்க பெரிய பெரிய மீசெல்லாம் வச்சுருப்பீங்க திருப்பாச்சி அருவாலாம் வச்சு சுற்றிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் உங்கள் எல்லாரும் கிட்டேயும் பழகி பார்த்தா தான் தெரியும் நீங்கள் குழந்தையோட மென்மையானவங்கன்னு உங்களுக்கு யாரையாவது பிடிச்சி போச்சுன்னா அவ்வளோதான் இல்லை தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவீங்கல்ல இந்த ஷூட்டிங் வரும்போதெல்லாம் உங்கள் ஏரியாவில் ஏழை ஏழைன்னு கூப்பிடுவாங்க அப்படி கூப்பிடும் போது பயங்கர அதட்டல் தெரியும் ஒரு வேகம் தெரியும் ஏழைன்னு கூப்பிடும் போது ஆனால் அதுக்குள்ள ஒரு அன்பும் பாசமும் ஒளிஞ்சு இருக்கும் நீங்கள் கூப்பிடுற அந்த ஏழையில் 
அதனால தான் என்னமோ தெரியல நான் பண்ண படங்கள் சில படங்கள் மதுரை திருப்பாச்சி சிவகாசி இப்படிலாம் பேர் அமைஞ்சிருக்கு எனக்கு ஒரு டயலாக் கூட ஞாபகம் வருது போக்ரி படத்தில் நான் ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டேன்னா என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன் இந்த இந்த டயலாக்லாம் நான் பேசுகிறதுக்கு தைரியமே அந்த துணிச்சல் அந்த தில்லுலாம் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தது தான் இந்த அழகான ஃபங்க்ஷனில் உங்கள் எல்லாரோடைய வாழ்த்துக்களோடு உங்கள் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு வேலாயுதம் படத்தினுடைய ஆடியோ இங்கே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது என்னுடைய ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன் இப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்க பிரம்மாண்டமான ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் எடுத்த படங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அவர் நினச்சிருந்தா சென்னையில் ஏதாவது ஒரு தேட்டர்லையோ இல்லை ஒரு ஹால்லையோ இல்லைனா ஒரு ஸ்டேடியம்லையோ பண்ணியிருக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் அவர் நினச்சிருந்தா ஜாக்கி சானா கூப்பிடுவார் அருணால் ஷாஷ்னேகரை கூப்பிடுவார் அமிதாப் பச்சனை கூப்பிடுவார் பட் எங்கள் யாருக்குமே அதாவது ரவி சார் ராஜா சார் எனக்கு விஜய் ஆண்டனி சார் இவங்க எல்லாருக்குமே அதில் ஒரு பெருசாக ஒரு உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது யூனிவர்சிட்டி ஹாலில் சென்னையில் லாஸ்ட் இயர் ஜூலை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காரியத்தை அதே உங்கள் முன்னாடி பண்ணி உங்களில் ஒருத்தர் வெளியிட உங்களில் ஒருத்தர் வாங்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அதனால தான் இந்த அழகான ஃபங்க்ஷன் உங்கள் முன்னாடி ஏற்பாடு பண்ணதுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்து ராஜா அவர்கள் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேரக்டர் எனக்கு வந்து சொன்ன மாதிரி அவங்க த ரவி வச்சு நிறையா படம் ஹிட் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு வந்து அவர் ஒரு பிரதர் மாதிரி தான் ரெண்டு பேருடைய வேவ் லென்த் ரெண்டு பேருடைய டார்கெட் எதை நோக்கி நம்ம ட்ராவல் ஆகணும் எதை போய் அடையணுன்றதில் கொஞ்சம் கூட ஒரு வித்தியாசமே இல்லை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவரோட ஒர்க் பண்ணதில் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் எல்லா ஹீரோஸும் அவரை கொத்திட்டு போக போகிறாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு அடுத்து விஜய் ஆண்டனி வேட்டைக்காரனில் அவருடைய மேஜிக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த அதாவது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லணுன்னா இந்த வேலாயுதம் படத்துக்கு அவரை தவிர வேறு யாரும் இந்த படத்துக்கு சூட் ஆக மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தில் அஞ்சு பாடல்களுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல்கள் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய நன்றி பாடுறேன்ப்பா பாடுறேன் அதுக்கு தான் சொன்னா புரியாது சொல்லுக்குள்ள அடங்காது நீங்கள்லாம் என் மேல வச்ச பாசம் ஒன்னா பிறந்தாலும் இது போல இருக்காது நான் உங்க மேலையெல்லாம் வச்ச நேசம் மீனு நல்ல மைமா மிதந்து வராயே லைசா ஏவல மீனாட்சி அக்கா வர கூட்டித்தா வேலாயுதம் பேரு என் பத்து விரல் வேலு நிக்கதிந்த காலு கொட்டுருச்சிடா தேலே தேங்க்யூ